ബാലു പോലീസ് വന്ന് ബഹളവും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോവുകയും ചെയ്തു സത്യം പറ ബാലുവിന് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടായതില് നമ്മളറിയാതെ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നിട്ട് തീർത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്തോ ബാക്കി സിനിമ കണ്ടതാ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ ഇപ്പൊ ഈ ശിവ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ എല്ലാരും പേടിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിനിടക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോയല്ലോ എന്നിട്ട് എത്ര നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാ വരണ അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ രണ്ട് പണിയെന്ന് പോയിരുന്നത് അത്രയും സമയം വേണോ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വിശ്വാസം ഇല്ലേ എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസ കുറവും ഇല്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇത് ബാലുബായി തന്നെ കൊച്ചേ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കാവോ പോലീസ് വന്നിട്ട് അങ്ങ് പോയതേ ഉള്ളൂ പൊന്നി ഏജി ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ലാസ്റ്റ് പോലീസ് വന്ന് അച്ഛനെ പിടിച്ചോണ്ടോട്ടാ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി സുപ്രീം കോടതി വക്കീല് വന്നോർക്കും ഇത് എവിടുന്ന് കുറ്റി പറച്ചോണ്ട് വന്നല്ലോ ദേ ഇതങ്ങ് വിടും ഈ വിഷയം അങ്ങ് വിടും നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് നിർത്തിക്കോളാം ഇനി എന്തോന്ന് ഇപ്പൊ ബാലു അച്ഛന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ കേശോ ദിലുമോ ശിവയോ ബാറുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത ബാലുച്ച വെറുതെ വിടും ആണേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ മരിച്ചു പോയ ആള് ബാലു അച്ഛനെയും നീലുമേ ശിവാനെയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലേ ഉണ്ടെങ്കിലല്ല ഉണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ ബാലു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബാലു അച്ഛൻ തന്നെ അല്ലേ ചെയ്തത് അങ്ങനുണ്ട് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കേസ് വിളിച്ചില്ലേ ഞാൻ ഒരു കൊലാളിയാ കൊച്ചേ ഈ മരിച്ച ആളല്ലേ രാംകുമാറിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ ബാലിച്ച പറയുന്നത് കൊച്ചിന്റെ പപ്പയ്ക്കോ കൊച്ചിനോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച കൊച്ചിന്റെ മമ്മ അടങ്ങിയിരിക്കോ എന്നെയോ എന്റെ പപ്പയോ ആരെങ്കിലും തൊടുന്ന കാര്യം ചിന്തിച്ച ആ ചിന്തിക്കുന്നതിനെ മമ്മി തട്ടിക്കളയും ആ അപ്പ ആളെ പിടിയിട്ടു ചത്തത് കീചകനെങ്കിൽ കൊന്നത് ഹൈമനെ എന്തോന്ന് കൊച്ചിന്റെ മമ്മി എന്നെയാണ് അയാളെ കൊന്നത് കണ്ട ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാ ഞാൻ കേസ് കളിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളും അമ്മ ഇത് ഹൈമ എന്റെ പണി തന്നെയാ എന്നിട്ട് മനപ്പൂർവ്വം അമ്മയെ മുഴുവൻ സംഗതികൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നു പറയത്തെ പാവം നമ്മുടെ അച്ഛനെ തലക്കൊണ്ട് ഇടുവാണ് നടക്കാൻ പോണില്ല മോളെ ഓ അതിന്റെ ഇതാണ് ഈ ചാട്ടം എങ്ങനെങ്കിലും മമ്മ ഇതിൽ നിന്ന് ഊരണം പാവപ്പെട്ട എന്നെ കൊടുക്കണം കൊച്ചുപോയ കൊച്ചു മമ്മിയുടെ ചോദ്യം എന്തിനാണ് ാണ് <laughs> 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 നിങ്ങക്ക് ധൈര്യം പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ആ ബാലുബായിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എന്തിനെ പേടിക്കണേ നിങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല അങ്ങനെ സമ്മാനപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കൊക്കെ പറ ശരിക്കും നിങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ രാവിലെ അങ്ങോട്ടെല്ലാം പോയി കാണൂ എവിടെ പോന അങ്ങോട്ടും പോത്തില്ല എവിടെയെല്ലാം പോകാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പൂ നിനു ഇത്ര വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അതിനുള്ള ആമ്പിയർ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാവേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓ സോറി കേട്ടോ കൊറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു കിച്ചൺ അതാ ലേറ്റ് ആയത് വാതിൽ തുറക്കാൻ എത്ര നേരായിട്ട് വിളിക്കുമോ മമ്മി ഒന്ന് വാതിൽ തുറന്നൂടെ മമ്മി കിച്ചൺ ആയിരുന്നു എന്തുപറ്റി മോളെ വന്ന കാര്യം 
ഒന്നുമില്ല മമ്മി ഇവിടെ ഒറ്റക്കല്ലേ ഓക്കെ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന ോയിച്ചത് അപ്പൊ ദിയ ചേച്ചി പറഞ്ഞു റാംകുമാറങ്കലിനെയോ ദിയ ചേച്ചിയോ ആരെങ്കിലും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാ ഹൈമാന്റെ തട്ടുന്ന് അയ്യോ അത് ഞാൻ ഒരു ഫ്ലോയിലങ്ങ് പറഞ്ഞതാ ദിയമോള് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ അയാളാണ് റാമിനെ കടത്തി വെച്ച് പൈസ ചോദിച്ചെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഹാ മാഡം ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ത് ഓക്കെ ആ ഞാൻ എത്താം ശരി ശരി ും <laughs> 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 എന്താ ഓക്കെ 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 സാർ ഞാൻ എത്തിക്കോളാം ശരി ശരി ആ ഇന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നല്ല എ സി പി വിളിച്ചതാ ലൊക്കേഷൻ അയക്കാം അവിടെ എത്തിയാൽ മതി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മി എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് വരാം അതിന് അങ്ങോട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞേ അതൊന്നും മമ്മിക്കറിയില്ല മമ്മി എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ ദിയ വേണ്ട മമ്മി അഡ്വക്കേറ്റിനെ കൂടി പോയിക്കോളാം പറയുന്നത് കേക്ക് മമ്മി പിള്ളേരൊന്ന് വന്നേ അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് വരാം ദിയ വേണ്ട ദിയ പറയുന്ന കേക്ക് മമ്മി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു ആള് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണ്ട ഒരു ലൊക്കേഷൻ അയക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോ കയറി കഥ കടച്ചതാ അമ്മ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോള് ഹൈമാന്റിക്കും വന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ ഹൈമക്കും വന്ന ആ മമ്മി ആദ്യം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ സി പി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകണ്ട ഒരു ലൊക്കേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് എന്നാ മതി ആ ഇത് തന്നെ വാലിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വാലു പേടിച്ചകത്തേറിയിരിക്കുന്നത് ആര് പേടിച്ചു പണി കിടന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങാ പോ ഇറങ്ങായിരുന്നു കൊച്ചാ അമ്മ റെഡിയേ നീലമ്മ മമ്മി ഒറ്റക്കല്ലേ ഞാൻ കൂടെ ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല നീലമ്മ ഒന്ന് കൂടെ പോവോ മമ്മിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു അഡ്വക്കറ്റ് ഉണ്ട് പുള്ളി കാര്യം ഒക്കെ നോക്കിക്കൊള്ളു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതെ എന്നെ ഈ ഹൈമതി ഒരുപോലെ വിളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലാനായിരിക്കും ഞാനും ഹൈമതിയും നീലം കൂടെ പോവാം ആ അതെ എന്തായാലും നന്നായി ഞാൻ അത് മമ്മി ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയാം ഹലോ മമ്മി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരുവോ നീലുമേ ബാലച്ചനും കൂടെ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ശരി മമ്മി വരാന്ന് പറഞ്ഞു ആ നീലു നീ കൂടെ വരണോട് ഞാൻ പറയണ പോലീസ് മറിഞ്ഞും തിരിച്ചും പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും ആ പായം മുളങ്ങി നിൽക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ കിടന്ന് നല്ല വിളിച്ച് കാര്യമാണ് അയ്യോ ഒന്ന് അറിഞ്ഞോട് എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞു പറയരുത് സിനിമയ്ക്ക് വന്ന് പറയണം ഒരുമിച്ച് സിനിമയ്ക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് പറയണം ഓ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ആ സിനിമല്ലേ <laughs> 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 സിനിമയ്ക്ക് പോയിരുന്നല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ എല്ലാവരും കൂടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ സിനിമ കണ്ടു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ ഒന്നും പോയില്ല ആ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ബോഡി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് ഹൈമാവതി ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ട് 
അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലോ ആണല്ലോ അല്ല ബാലു അയാള് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബാലു അയാളെ കണ്ടിരുന്നു എന്നോ എന്തോ ഇടിച്ചെന്നോ എന്തോ പ്രശ്നം അടിയോ ചോട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് അയാള് മരിച്ചിട്ട് ബാലു തന്നെ അയാളുടെ ബോഡി ഉപയോഗിച്ചാ കൂടെ അയ്യോ ഞാനൊരു സാധ്യത പറഞ്ഞോന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിന്ന ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഊരി വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിലും ബാലു അകത്താവും അയ്മ ചുമ്മാ ഓരോന്ന് പറയല്ലേ കേട്ടാ രാംകുമാറിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ബാലു പോയത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നിച്ച് നിന്ന എല്ലാരും രക്ഷപ്പെടും അത് തന്നെയാണ് നീലു ഞാനും പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിന്ന നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടരും രക്ഷപ്പെടും നല്ലവണ്ണം പഠിക്കണം കുടുംബമൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടാ കേട്ടടാ ഉണ്ണിക്കുട്ടാ ഏ നീലുനെ നോക്കണം അമ്മായിമ്മ പോരെന്ന് കാണിക്കരുത് ഇതൊരു എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാരാണ് പൈസ കൊടുത്തു എന്ന് ബാലു പറഞ്ഞു രാംകുമാർ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഹൈമ മരിച്ച ആളുടെയും ഹൈമയുടെയും ഫോൺ അയാൾ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരേ ടവർ പരിധിയിലുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് അറിയില്ല സാർ വീണ്ടും പണം തട്ടാനായിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ആയിട്ട് വന്നതാണോ എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ മരിച്ച ആളെ ഹൈമ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല സാർ കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു മിസ്സർ ബാലു എൻ്റെ പൊന്നു സാറേ ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തു എന്ന് സത്യമാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ മക്കളെ ഉദ്രവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ പൊട്ടിച്ച് അല്ല ഞാൻ കൊന്നൊന്നുമില്ല സാറേ ഞാൻ താങ്കളോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലാതെ തന്നെ താങ്കളെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ അയ്യോ ഞാൻ അറിയാം പേടിച്ച് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ ആ പേടി നല്ലതാ സാർ ബാലു ഒരു പാവമാണ് രാംകുമാറിനെ ആരോ കടത്തി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരാവശ്യപ്പെട്ട പൈസ കൊടുക്കാൻ ബാലു അവിടം വരെ പോയി അല്ലാതെ ബാലു ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല അയാളെ ബാലു നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ അതെ സാർ ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ബാലു എല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാലുവിന് എന്തോ ഒളിക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്ന് സാറേ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അല്ലാതെ ഈ മരിച്ച ആള് ഈ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇല്ല സാർ ഉണ്ട് സാർ ചെയ്തതായിട്ട് ബാലു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാളെ കൊല്ലണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ലേ ഇല്ല ബാലു അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല സാർ തോന്നില്ലേ തോന്നു ഗുഡ് അപ്പോൾ ബാലു തന്നെ പറഞ്ഞു അവർ തമ്മിൽ തർക്കോ അടിയോ മറ്റോ നടത്തുന്നു അടിയുടെ ഇടയിൽ അയാൾ കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലേ സാധ്യതയല്ലേ ബാലു ഉണ്ട് സാർ എന്നാ നമുക്ക് ശേഷം വരെ ഒന്ന് പോകും സാർ ബാലുവിന് ഒന്നും അറിയില്ല സാർ ബാലുവിന് പലതും അറിയാം എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ സാറേ ബാലുവേ എന്തോ ബാലു പൈസ കൊണ്ടുപോയി കണ്ട ആളല്ലേ ആ മരിച്ചത് അതെ ബാലു അയാളെ തല്ലിയോ തല്ലി മിസ്സസ് ഹൈമാവതിയോട് പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പൈസക്ക് വേണ്ടി ബാലു അയാളെ കൊന്നില്ലേ കൊന്നു അല്ല കൊത്തില്ല സാർ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പേടിച്ച് അറിയാതെ പറഞ്ഞു കൊന്നില്ല കൊന്നില്ല എന്നാ ബാലു പാട്ടിയിലേക്ക് കയറി പരാക്രമമൊന്നും കാണിക്കരുത് വയലൻസും വേണ്ട ഭാര്യ നിൽക്കുന്നതല്ലേ ശരി ഇതിപ്പോ പോയിട്ട് കുറെ നേരം ആയല്ലേ കാണാനല്ലേ മമ്മി കട്ട് ചെയ്ത് കളയുവ ഇപ്പോഴും അച്ഛനമ്മയും കിട്ടുന്നില്ല ഇതിപ്പോ എത്ര നേരം വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ അമ്മ അച്ഛനെ ഹൈമാന്റെ ജയിലിൽ പൂട്ടിയിട്ടാണോ എന്തിനു പൂട്ടിയിടാൻ അവര് തെറ്റും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഏതേ ചെയ്യുന്നില്ല 
എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചി ദേവി ഏത് എവിടെ ഫ്രണ്ട് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് തമാശക്കാണെങ്കിൽ പോലും അവളത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഞാനൊരു സംശയം പറഞ്ഞ നീയൊക്കെ തന്നെ ബിൽഡ് അപ്പ് വെച്ചിട്ടേ വേണേ വായിച്ചു അങ്ങനെ ആവാ എന്ത് അച്ഛൻ ഡോൺ ആവാന്ന് ഡോൺ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട് ഹലോ എന്തിന് അല്ല അപ്പൊ നീലമ്മയോ ശരി അമ്മി അല്ല മമ്മി എല്ലാത്തിന് കൂടെ ഉണ്ടാവണെ ആ ശരി മമ്മിയുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നീലിയമ്മ അവരിപ്പോ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയേക്കുക പേടിക്കട്ടെ അത് നല്ല അഡ്വക്കേറ്റാ മമ്മി എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേടിക്കണ്ടാവുന്നു പറയുന്നത് അത് അമ്മയെ ഹൈമാനി കൂടെ വക്കീലിനെ കാണാൻ പോയേക്കണ അച്ഛനെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ ഹലോ ആ ഇങ്ങ് എത്തി ഇവിടെ ഉണ്ട് ശരി നീലുമ്മയാ ബാലച്ച എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചു എത്തിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കട്ടാക്കി അച്ഛ എന്താ നടന്നെന്ന് പറയാ പ്ലീസ് എന്റെ മമ്മി നീലുമ്മയും വക്കീലിനെയും കൂട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നപ്പോ അവരെന്താ പറഞ്ഞേ ബാലുവച്ചനെ നേരത്തെ വിട്ടു എങ്ങനെ പോവാച്ചേ പിള്ളേരെ പോലീസുകാരെ ഒരാളെ ഒരാളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയാ ജാമില്ലാതെ വിടത്തൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം കേട്ട പൊന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ വക്കീലോട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അച്ഛൻ അവിടുന്ന് വിട്ടല്ലോ ആ അതെങ്ങനെയാന്നല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേരാ ബാലുവച്ചനെ പോലീസുകാരെ കൊണ്ടുവന്നു ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ബാലുവച്ചനെ പോലീസ് വണ്ടി കൊണ്ടുപോയ വഴിക്ക് അണ്ടർവേൾഡ് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാലുവായെ രക്ഷിക്കുന്നു പോലീസുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഓടിക്കുന്നു പിള്ളേരെ നമുക്കല്ലേ അത് ബാലുവച്ചൻ അവർക്കത് ബാലു ഭായാണ് ഇതെല്ലാം വെച്ചോ ബാലു ബാലുവച്ചനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചപ്പം സുപ്രീം കോടതി നിന്ന് ഒരു മുന്തിയ വക്കീല് വന്നിട്ട് ഒരു ബെയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ സുപ്രീം കോടതി ഏത് മുന്തിയ വക്കീല് വരെ എടാ ഏതെങ്കിലും ടെറർ വക്കീല് ആ വക്കീലിനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ പോലീസുകാര് സലാം ബാലുബായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കൊന്നും തീരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ ബാലുവച്ചനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിടാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം പറ ശരി ഞാനിവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നല്ലോ വിഷ്ണു തന്നെ അപ്പൊ ബാലുവച്ചൻ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചാൾ മാറിയെന്നല്ലോ അത് എവിടെ പോയതാ അറിയില്ല ആ ശരി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ബാലുവച്ചൻ ഇവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കുവോ ഒരു കുറച്ചാൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ മിസ്സായൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്ന് വെറുതെ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ ബാലുവച്ചനായിട്ടല്ല കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ബാലു ഭായായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എനിക്ക് എവിടുത്തെ കുറച്ച് വർത്തനം പറയാണ്ട് അത് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല ബാലു പോവാൻ പറഞ്ഞ ബാലുച്ച ഒന്നും പറയല്ലേ മമ്മിയല്ലേ മമ്മിയുടെ കൂടെ പോണോ വേണ്ട വീട്ടിൽ പോണോ വേണ്ട അവരെ പോ
അഴിമതി അഴിമതിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ഇവിടെ വന്ന സംഭവത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് പക്ഷെ അത് ആ കേസ് എന്റെ തലയിൽ കെട്ടി വയ്ക്കാൻ സത്രപ്പാട് ഞാൻ കണ്ടു ഇല്ല ബാലു തോന്നിയതായിരിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ അയാളെ കൊന്നിട്ട് അത് എന്റെ തലയിൽ കെട്ടി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വന്നിരിക്കും നല്ല സംശയം ബാലു ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കേസിൽ ബാലിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അത് ആ പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി അല്ല ശരിക്കും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാണ് ചിലപ്പോൾ പറയാം ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം ചിലപ്പോൾ പറയാം വിളിച്ചോണ്ട് അപ്പുറത്ത് പോകും ഞങ്ങൾ ഈ നഗറ്റാൻ നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തലയ്ക്ക് ഒന്നത് പോകും അതെല്ലാം പറഞ്ഞു പോകണ്ട ബാലു മതി എന്നോട് ആരും ശബ്ദം ഉയർത്തി സംസാരിക്കണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇത്രയും കാലേ നിങ്ങളിവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയേനെ സംസാരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ചെകടടിച്ച് പൊട്ടിക്കാനേ വേണ്ടത് പിന്നെ അത് ചെയ്യാത്തത് എന്റെ മര്യാദ ഇനി ഇതുപോലെ വല്ല കൊലിഷ്ട് പരിപാടി ഒപ്പിച്ച് മോളെ എനിക്ക് വേണം മോളെ നിങ്ങൾ തകറ്റും എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന അപ്പോഴാണ് സുഖം അറിയാൻ പോണത് ഹിന്ദി പുറത്ത് കേട്ടോ